എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എം എൽ ടി പോർഷനിലെ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഫ്ലബോറ്റോമിയിലെ ബ്ലഡ് സെൽ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്നിവയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സും നോർമൽ റേഞ്ചുമാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല സിലബസ് റിലേറ്റഡ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡാണ് ബ്ലഡ് വാട്ടറിനേക്കാളും തിക്കറാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരു സ്റ്റിക്കി ടൈപ്പാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആണ് ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ഒരു ഡിഗ്രി കൂടുതൽ ഒരു നോർമൽ അഡൾട്ട് ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ലീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് ഹെമറ്റോളജി ബ്ലഡിന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ആണുള്ളത് സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് പാർട്സ് അവയെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ള രീതിയിലാണ് ബ്ലഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇനി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ബ്ലഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ റെഗുലേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലങ്സിൽ നിന്ന് ബോഡി പാർട്സിലേക്കും സെൽസിലേക്കും ഒക്കെ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബോഡി മെറ്റബോളിസത്തിന് ഓക്സിജൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ മെറ്റബോളിസത്തിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ തിരിച്ച് ലങ്സിലേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ആണ് അതുപോലെ സെൽസിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസും ശരീരത്തിനാവശ്യമായ ഹോർമോൺസും ഒക്കെ ബ്ലഡ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിലെ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ കിഡ്നിയിലും ലിവറിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ എത്തിച്ച് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നതും ബ്ലഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് അതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ പറയാനുള്ളത് റെഗുലേഷൻ ശരീരത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് നമ്മുടെ ബോഡി ബാലൻസിനും ശരീരത്തിലെ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ബ്ലഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഫങ്ഷനാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും വേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നു പാർട്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിന് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് സോളിഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ലിക്വിഡ് പാർട്ടാണ് പ്ലാസ്മ സോളിഡ് പാർട്ടാണ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് പ്ലാസ്മ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബ്ലഡിലുള്ളത് പ്ലാസ്മ ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളേഡാണ് അതായത് ഒരു സ്ട്രോ കളേഡ് വൈക്കോലിൻ്റെ ഒക്കെ നിറമുള്ളതാണ് പ്ലാസ്മ ഇതൊരു വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയണത് വാട്ടറാണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി അനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വരെയാണ് പ്ലാസ്മയിലെ വാട്ടർ പ്രസൻസ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോട്ടീൻസിനകത്ത് ഫൈബ്രിനോജൻ ഗ്ലോബുലിൻസ് ആൽബുമിൻസ് എന്നിവയാണ് ബ്ലഡിലെ മേജർ പ്രോട്ടീൻസ് ഫൈബ്രിനോജനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആൻറ്റിക്കോയാഗ്ലിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈബ്രിനോജൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നു ഗ്ലോബുലിൻസ് ബോഡി ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ആൽബുമിൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓസ്മോട്ടിക് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓസ്മോസിസ് എന്താണ് ഹൈ സോൾവൻസിയിൽ നിന്ന് ലോ സോൾവൻസിയിലേക്ക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയണത് ആൽബുമിന് ഈ ഓസ്മോട്ടിക് ബാലൻസ് കൃത്യമായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ നേരെ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ ബാലൻസിൽ നിർത്തുന്നത് ആൽബുമിനാണ് പിന്നെ അതർ സൊല്യൂട്ട്സും മൈനൂട്ട് പെർസെൻറ്റേജിലുണ്ട് അയൺസ് ന്യൂട്രിയൻസ് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്യാസസ് റെഗുലേറ്ററി സബ്സ്റ്റൻസ് തുടങ്ങിയവയാണ് അതർ സൊല്യൂട്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്മയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ പ്രോട്ടീൻ അതർ സൊല്യൂട്ട്സ് ഇനി സോളിഡ് പാർട്ടാണ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് അവ ബ്ലഡിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എറുത്രോസൈറ്റ്സ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സിനെ ന്യൂട്രോഫിൽ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് മോണോസൈറ്റ്സ് ഈസ്നോഫിൽ ബേസോഫിൽ എന്നിങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സും ഉണ്ട് ബ്ലഡിലെ സോളിഡ് പാർട്ടിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠ
വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് അതിന് ശേഷം ഇവ നശിക്കുന്നത് സ്പ്ലീനിലെത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ബി സിയുടെ ഗ്രേവ്യാർഡ് ഗ്രേവ്യാർഡ് ഓഫ് ആർ ബി സി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്പ്ലീൻ ആണ് ആർ ബി സിയിൽ കാണുന്ന അയൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോംപ്ലെക്സ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കളർ റെഡ് കളർ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിന് ഒരു റെഡ് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആർ ബി സിക്കും ആ ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി അഡൾട്ടിന് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ബ്ലഡിൽ വേണ്ടത് എത്രയാണ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ആർ ബി സിയും ഹീമോഗ്ലോബിനും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസിൽ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇനി ആർ ബി സിയുടെ നോർമൽ റേഞ്ച് മെയിൽസിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്യൻസ് പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്യൺസ് ആണ് മില്യൺസ് പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് മെയിലിലെ ആർ ബി സി നോർമൽ റേഞ്ച് ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്യൺസ് പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്യൺസ് പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ഇൻഫെൻസിലാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മില്യൺസ് പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഇൻഫെൻസിൽ കൂടുതലാണ് ആർ ബി സി കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം അവരൊരു വളർച്ചയുടെ സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ മെറ്റബോളിസം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഫെൻസിൽ ആർ ബി സി കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ മെയിൽസിലാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് അതിന് കാരണം ഹോർമോൺ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൽസിലെ ഹോർമോണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അത് ആർ ബി സിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യിക്കും എന്നാൽ ഫീമെയിൽസിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ആർ ബി സി റേഞ്ച് കുറവാണ് കാരണം ഫീമെയിൽസിലെ ആ ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ ആർ ബി സി റേഞ്ച് കുറവായിരിക്കും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം മെനാർക്കിനും മെനോപോസിനും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ടൈം ആ സമയത്ത് ഫീമെയിൽസിൽ ഈസ്ട്രോജൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും മെന്നിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫീമെയിലിൽ ഈസ്ട്രോജൻ ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ ഫീമെയിലെ ആർ ബി സി പ്രസൻസ് കുറവായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ആർ ബി സി ഇൻ നോർമൽ സ്റ്റേജ് എന്നാൽ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺസ് പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് റേഞ്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കി പോർഷൻസ് എല്ലാം എൻ സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിലബസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതും എൻ സി ആർ ടിയിലെ അതേ വാല്യൂ ഇവിടെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അവിടെ എല്ലാം ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി റേഞ്ചസും ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്ററിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിലയിടത്ത് മൈക്രോലിറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ആർ ബി സി റേഞ്ച് പറയാറുണ്ട് അടുത്തതാണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി പറയുന്നു ഇതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ആർ ബി സിയെക്കാളും വളരെ കുറവാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതിന് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കളറ് കളർലെസ് ആണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് കളർലെസ് ആവാനുള്ള കാരണം ഇത് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഓൺലി ബ്ലഡ് സെൽസ് വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗനൽസ് ഒരു സെൽസിലെ എല്ലാ ഓർഗനൽസും ഉള്ള ഒറ്റ ബ്ലഡ് സെല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ബാക്കി സെൽ ഓർഗനൽസ് എല്ലാം ഡബ്ല്യു ബി സിയിൽ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഷോർട്ടർ ആണ് സെവൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഡബ്ല്യു ബി സി എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും പാത്തജൻസ് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പാരസൈറ്റ്സ് ഫംഗ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും
അതിനകത്ത് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ബി സെൽസ് എന്നും ടി സെൽസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂട്രോഫിൽസ് എന്താണ് ഇതാണ് ബ്ലഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി ടൈപ്പ് ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആണുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഗ്രാനുൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആസിഡിക് ആൻഡ് ബേസിക് ഗ്രാനുൽസ് ആണ് ന്യൂട്രോഫിൽസിലുള്ളത് പിക്ചർ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറിലും പിങ്ക് കളറിലും ഗ്രാനുൽസ് കാണുന്നുണ്ട് പിങ്ക് കളറിലുള്ളത് ആസിഡിക് ഗ്രാനുൽസും ബ്ലൂ കളറിലുള്ളത് ബേസിക് ഗ്രാനുൽസുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡബ്ല്യു ബി സിക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രോഫിൽസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു മൾട്ടി ലോബ്ഡാണ് ഒരുപാട് ലോബ്സ് ഉള്ളതാണ് ന്യൂട്രോഫിലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എത്രയാ ടു ടു സിക്സ് ലോബ്സ് വരെ കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഉണ്ട് ന്യൂ ന്യൂട്രോഫിൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ലോബ്സ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചുറായി നശിക്കാനായ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആണെങ്കിൽ ആറ് ലോബ്സ് വരെ കാണാം നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യൂട്രോഫിലിന് മൂന്ന് ലോബ്സ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് മുതൽ ആറ് ലോബ്സ് വരെ ന്യൂട്രോഫിൽസിൽ കാണപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പോളിമോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ ല്യൂക്കോസൈറ്റ് എന്നും ന്യൂട്രോഫിൽസിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് പോളിമോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ ല്യൂക്കോസൈറ്റ് ഇതൊരു ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലാണ് ഫാഗോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ ഒബ്ജക്ട്സ് കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിഴുങ്ങുന്ന സെൽസ് ആണ് ഫാഗോസൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ അതിനെ കൊല്ലുന്നു അങ്ങനെ ആ ഫോറിൻ ഒബ്ജക്ട്സിനെ കൊല്ലുന്നു അതാണ് ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് അപ്പോൾ ന്യൂട്രോഫിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ശരീരത്തിൽ കടന്നു കൂടിയാൽ ആദ്യം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ന്യൂട്രോഫിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിഫെൻസ് മെ ബോഡി ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസത്തിൽ ഫോറിൻ ഒബ്ജക്ട്സിനെ ആദ്യം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബ്ലഡ് സെൽ ഏതാണ് ഡബ്ല്യു ബി സിയിലെ ന്യൂട്രോഫിൽസ് അടുത്തതാണ് ഈസ്നോഫിൽസ് ഇവ ന്യൂട്രോഫിൽസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് നമ്പർ ടു ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയിൽ ഈസ്നോഫിൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണുന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്തും ഗ്രാനുൽസ് ഉണ്ട് അത് ആസിഡിക് ഗ്രാനുൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബയലോബ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് രണ്ട് ലോബ്സ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളത് ഗ്രാനുൽസിൽ നിന്ന് സൈറ്റോടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോറിൻ ഓർഗാനിസംസ് ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ആവുമ്പോൾ അതിനെ അതിൻ്റെ സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഈസ്നോഫിലിൽ നോക്കുന്നത് അതിനാണ് സൈറ്റോടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് റിലീസ് ചെയ്ത് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സെൽസിനെ കൊല്ലുന്നു ശരീരത്തിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും വരാതെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അലർജിക് റിയാക്ഷൻസുമായിട്ടൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈസ്നോഫിൽസ് ആണ് അടുത്തതാണ് ബേസോഫിൽസ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഡബ്ല്യു ബി സി ടൈപ്പ് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ബേസോഫിൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂട്രോഫിൽസും ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ബേസോഫിൽസുമാണ് ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ബേസോഫിൽസ് ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ബേസിക് ഗ്രാനുൽസ് ആണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ബൈലോബ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിന് രണ്ട് ലോബ്സ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എസ് ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ വി ഷേപ്പിലോ ആയിരിക്കും ബേസോഫിൽസിലെ ഗ്രാനുൽസ് വളരെ തിക്കായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനെ മാസ്ക് ചെയ്താണ് അതായത് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത പോലെയാണ് ഗ്രാനുൽസ് ബേസോഫിൽസിൻ്റെ സെൽസിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനെ മാസ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ ബയലോബ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ബേസോഫിലിനുള്ളത് ഇതും ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ബേസോഫിൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റമിൻ സെറട്ടോണി ഹെപ്പാരിൻ തുടങ്ങിയ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അടുത്തതാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഇത് എഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഡബ്ല്യു ബി സിയിൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഗ്രെയിൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് സ്ട്രക്ചർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ സ്മോൾ ലിംഫോസൈറ്റ് ലാർജ് ലിംഫോസൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ ലിംഫോസൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് സെല്ല് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായ
ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് ലിംഫ് നോഡിൻ്റെ വെളിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഫോറിൻ ഓബ്ജക്ട്സിൻ്റെ സെൽ സർഫസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ആൻറ്റിബോഡീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഫോറിൻ സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമോറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റിബോഡി റിലേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബി സെൽസിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഷോർട്ടാണ് ഇത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിബോഡീസിനെയാണ് ഇനി ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എം വെച്ച് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാം ബി ലിംഫോസൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നതും മെച്ചർ ആവുന്നതും ബോൺ മാരോയിൽ തന്നെയാണ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബോൺ മാരോയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മെച്ചർ ആവുന്നത് തൈമസിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈമസ് അപ്പം ഈ തൈമസിലാണ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് മെച്ചർ ആവുന്നത് ഇത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻസൈഡ് ലിംഫ് നോഡിലാണ് ടി സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് ബി സെൽസ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ലിംഫ് നോഡിലാണ് ടി സെൽസിൽ സർഫസിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഒന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ല ബി സെൽസിലാണെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ടി സെൽസിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ബി സെല്ലിൽ ആൻറ്റിബോഡി റിലേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് ഹ്യൂമോറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ ടി സെല്ലിൽ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ടി സെൽസിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ലോങ് ആണ് ടി സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷൻ ലിംഫോകൈൻസ് ആണ് ബി സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷൻ ആൻറ്റിബോഡീസ് ടി സെൽസ് ആണെങ്കിൽ ലിംഫോകൈൻസ് ഇവ രണ്ടും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺ മാരോയിലാണ് രണ്ടിനും ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഇവ രണ്ടും ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റവുമായിട്ടും ഇൻഫെക്ഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ബോഡി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്റ്റീവായി ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ബോഡിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണ് ഇവ രണ്ടും ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് അല്ല ഫാഗോസൈറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറിൻ ഒബ്ജക്ട്സിനെ വിഴുങ്ങി അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും നോൺ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് ആണ് ബി സെൽസ് ഫോറിൻ സെല്ലിൻ്റെ സർഫസിൽ കണക്ട് ചെയ്താണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ആൻറ്റിബോഡിയുടെ ഹെൽപ്പോടെ ടി സെൽസ് ആണെങ്കിൽ വൈറസിൻ്റെ ആൻറ്റിജനുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും നോൺ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് ആണ് ഇത്രയുമാണ് ബി സെൽസിൻ്റെയും ടി സെൽസിൻ്റെയും ഡിഫറൻസും സിമിലാരിറ്റി മോണോസൈറ്റ്സ് ഇതും ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ലിംഫോസൈറ്റിൽ വരുന്നതാണ് മോണോസൈറ്റ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ഡബ്ല്യൂ ബി സി ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യൂ ബി സിയുടെ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മോണോസൈറ്റ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കിഡ്നി ഷേപ്ഡ് ആണ് ഈസ്റ്റോഫിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മറന്നുപോയി ബയലോമിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഫോണിൻ്റെ റിസീവറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ലാൻഡ് ഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ റിസീവറില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഈസ്റ്റോഫിൽസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇവിടെ മോണോസൈറ്റിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കിഡ്നി ഷേപ്പാണ് മോണോസൈറ്റ്സും ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആണെങ്കിൽ മോണോസൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആണ് ഫോറിൻ ഓബ്ജക്ട്സ് ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ന്യൂട്രോഫിൽ ചെല്ലും ന്യൂട്രോഫില് ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം ന്യൂട്രോഫിലാണ് ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യൂ ബി സിയിൽ കാണുന്നത് അത്രയും എണ്ണം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസിനായിട്ട് പോകും ആ ന്യൂട്രോഫിൽസിന് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവയാണ് മോണോസൈറ്റ്സ് ചെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മോണോസൈറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആയത് അങ്ങനെ ഡബ്ല്യൂ ബി സി ടൈപ്പും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ഇതും ബോൺ മാരോയിൽ തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബോൺ മാരോയിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെല്ലാണ് മെഗാ കാരിയോസൈറ്റ്സ് അതിനകത്താണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൽ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് സാധാരണ സെൽസൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെയല്ലേ കാണുന്നത് എന്നാൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന് ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ചൊരു നീണ്ടൊക്കെ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് സെൽ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ടാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് കാണുന്നത് അത് ആരാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺ മാരോയിലെ സ്പെഷ്യൽ സെല്ലായ മെഗാ കാരിയോസൈറ്റ് ഇതും ഏകദേശം ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അതുപോ
അതിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാന് വളരെ ഷോർട്ടർ ആണ് എയ്റ്റ് ടു ലെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ പിന്നീട് ഇതും സ്പ്ലീനിൽ ചെന്നാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ആവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫൈബ്രിനുമായിട്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് ബ്ലഡ് കോയാങ്കുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ആർ ബി സിയുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ഫങ്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ബ്ലഡ് കോയാഗുലേഷൻ ആണ് ഫങ്ഷനിനകത്ത് വരുന്നത് ഇത്രയും ഉള്ളു നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് അടുത്ത ദിവസം ഇവയെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ക്ലാസ്സുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക താങ്ക് യു